ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கிராஃப்ட் லைஃப் யூ லவ் வித் மீ ஸ்ரீதேவி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுன்னா பண்ணிவிடுங்க இப்போது நம்ம ரெட் அண்ட் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அதை சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு கப் மில்க் ஊற்றிக்கலாம் இது பாயில் பண்ண மில்க் தாங்க இந்த மில்கில் நம்ம ஃபியூ பீசஸ் ஆனியன் போட போகிறோம் அப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை இலை இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால அந்த மில்க் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதுல அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதை நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இன்னொரு பவுலில் அந்த பாலை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அதோடய எசன்ஸ்லாம் அதில் இறங்கியிருக்கும் அதனால் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அதே பேனில் நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மைதா அந்த பட்டரில் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் அதனால் வறுத்துக்கோங்க இப்படி வறுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பாயில் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அந்த மில்க் எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் அது க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் ஆனால் கட்டி இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் கொஞ்சம் ஆரிகானோ இல்லைன்னா மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் உங்கள் கிட்ட ஒயிட் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா ஒயிட் பேப்பர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எங் இப்போ பிளாக் பேப்பர் ஆட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஒயிட் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாஸ்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதே பேனில் நான் கொஞ்சம் பட்டர் எடுத்துக்கிறேன் கூடவே பட்டர் பேர்ன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் சாப் பண்ண கார்லிக் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கார்லிக்கு அதை போட்டு கொஞ்சம் ரோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கிறேன் க்யூபாக வெட்டின ஆனியன்ஸை போட்டுக்கிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது சாட்டே ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் பாயில்டு ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் பீன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒயிட் சாஸ் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாஸ்தா பெனே பாஸ்தா நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறேன் அதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த பாஸ்தாவை கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அவ்வளோதாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நமக்கு சீசனிங் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் ஆரிகானோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் பெப்பர் இந்த எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கிரேட்டட் சீஸ் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு இது குழந்தைங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் இது ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்பைஸும் இருக்காது அதனால் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரெட் சாஸ் பாஸ்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆலிவ் ஆயில் ப்ரிஃபரபிளி நல்லாயிருக்கும் அதில் கொஞ்சம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்லிக் போட்டுக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரெண்டும் ஸ்வெட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பிளான்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோ பியூரியை இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதாவது தக்காளியை தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு அதை ஸ்கின்னை மட்டும் பீல் பண்ணி நான் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதுதான் பிளான்ச்டு டொமேட்டோ பியூரி அது கூட நம்ம இப்போ உப்பு பெப்பர் ஆரிகானோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இது நீங்கள் ஸ்டோர் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாங்க நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இப்போ நான் அதில் கொஞ்சம் வெஜிஸ் போட்டுக்கிறேன் அது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணி ஸ்டிர் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு செலரி கிடச்சிச்சுன்னா செலரி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ரெட் சாஸ் பாஸ்தாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு குயிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு பீஸ் சீஸ் வைக்கிறேன் நான் ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் சீஸ் வைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ரெட் சாஸ் பாஸ்தா ரெடி இது ரொம்ப டேங்கியாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்ம ரெண்டு பாஸ்தாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்